Монгол улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлтөөр бол хасуудал. Саяын Монгол улсын эх хурлын намрын чуулганы хуралдааны нээлтийн явцад Монгол улсын ерөнхийлөгч төрийн тогтолцоог эрс өөрчлөхийг урайлла. Үндсэн хуульд өөрчлөлтөөр болох зайлшгүй шаардлагатай гэдэг эх хурлын дарга Монгол улсын ерөнхийлөгч бас хэлсэн үгэндээ дурдсан байгаа. Арчилс нам Арчилс намын бүлэг 1992 онд баталсан үндсэн хуульд өөрчлөлтөр болох засгийн тогтолцоог боловсронгүй болгох цаг нь болсон гэж үзэж байгаа. Энэ хүрээнд ч бид өөрийн байр суура хэд хэдэн удаа тодорхой илэрхийлсэн. Үндсэн хуульд өөрчлөлтөр болохдоо бид хэлбэр агуулах талаас нь мэрэгчлийн өндөр төвшөнд харах хэрэгтэй байна. Яг одоогийн хууль эрхцүүн тогтолцоогоор үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлтөр болох гурван арга зам байна. Нэгдүгээрт Монгол улсын үндсэн хуулийн 68 дугаар хэсэг заасны дагуу ардны тийн санал асуулга явуулах замаар үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлтөр болох боломж байгаа. Хоёр дугаарт үндсэн хууль нэмэлт нэмэлт өөрчлөлтөр болох журмын тухай хуулийн дагуу үндсэн хууль та нэмэлт өөрчлөлтөр болоод явах боломжтой боломж байгаа. Гурав дугаар та 2 жилийн өмнө зандан шатар гүшүүний санаачилсан зөвлөлт хөрчлийн тухай хуулийн дагуу үндсэн хууль өөрчлөлтөр болох бас боломжтой боломж байгаа. Арчилс нам нэгдэх замыг нь буюу ард нийтийн санал асуулга асуух замаар ард түмнээсээ зөвшөөрөл авах замаар Монгол улсын үндсэн хууль өөрчлөлтөр болох нь зүйтэй гэдэг байр суурьтай байгаа. 2000 онд эрх баригч нам арт түмнээс асуухгүйгээр үндсэн хууль өөрчлөлтөр болсон. Үүнээс болж өнөөдөр байнгын хороо тавхан гүшүүнтэй хуралддаг. Улсын эх хурлын 20 хан гүшүүн сууж байгаа хууль баталдаг. Эмх зам бараагүй байдал би улс юм аа. Үндсэн хууль нэг нам хүч төрч хулгайн замаар өөрчлөлтөр болж болохгүй гэдэг байр суурьтай байгаа. Арт түмнээс асууж арт түмтэйгээ ойлголцож мэрэгчлийн өндөр төвшөнд судалж байж өөрчлөлтөр болох нь зүйтэй гэдэг байр суурьтай байгаа. Өөрөө хэлбэл ардны тийм санал асуулга явуулах замаар Монгол улсын үндсэн хуульд өөрчлөлтөр болох нь зүйтэй гэдэг байр суурьтай байгаа. Хоёр дахь асуудал Монгол улсын үндсэн хуулийн дэцийн шийдвэр гарсан хинтийн аймгийн нөхөн сонгуулийг товыг хүчингүй болгосон байгаа. Зэцийн энэ шийдвэрийг Арчилс намын бүлэг хууль зөрчсөн шийдвэр. Улс төрийн нөлөөнд орж улс төрийн захиалгач шийдвэр гэж үзэж байгаа. Эрх баригч нам 42 дугаар тойргийн сонгогчдын эрхийг зөрчсөн. Монголын нийт ард түмнийг доромжуулсан ийм шийдвэр гаргалаа гэж би тарж байгаа. Үндсэн хуулийн зэц альва шийдвэрийг гаргах та үндсэн хуулийн суур зарчим уу Суур үзэл санаага хамгаалж шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Иргэний сонгуульд оролцох сонгох сонгогдох хэрэг бол ям ёсны эрх юм аа. Суур эрх юм. Үндсэн хуулийн дэцэн шийдвэр бол суур эрхийг баталгаажуулж уусан шийдвэр байх хэрэгтэй. Түүнээс ус иргэнийг суур эрхээсээ салгасан шийдвэр байх хэрэгсгүй. Улсын их хурлын 76 гүшүүнтэй үйл ажиллагаа явуулах ёстой. Өнөөдрийн байдлаар 75 гүшүүнтэй болчихоод байна аа. Иримдэг зэримдэг болчихоод байхад 42 дугаар тойргийн сонгуулийг хойшлуулж үндсэн хуулийн дэц эрх баригч намын захиалгаар ийм шийдвэр гаргасныг Арчилс намын бүлэг завхрал гэж үзэж байгаа. Хууль зөрчсөн үйл гэж үзэж байгаа гэдэг хэл яа. Тухайн хэл бол дэцийн шийдвэрийн үндэслэлийг би та авахын тэлж гээ. Төрийн жинхэнэ алгын хаагч сонгуульд оролцохоос өмнө тодорхой хугацааны өмнө чөлөөлөгдсөн байх хэрэгтэй гэдэг салбар хуулийн заалтыг баримтлж зэц шийдвэрээ гаргаж байгаа. Энэ салбар хууль нь өөрөө үндсэн хуулийг зөрчсөн хууль байгаа. Зэц салбар хуулийг барьж шийдвэр гаргадаг юм аа. Зэц үндсэн хуулийг барьж шийдвэр гаргадаг юм аа гэдэг хэлхийг үзэж байна. Тэгэхээр энэ зэцийн гаргасан шийдвэр 42 дугаар тойргийн сонгогчдын эрхийг зөрчсөн шийдвэрийг Арчилс намын бүлэг хүлээж авах боломжгүй гэж үзэж байгаа гэдэг хэл яа. 